بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشتاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم حضرات گزشتا دو ماہ سے جو مضمون ہمارے خطبات جمعہ میں بیان ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ اب ختم ہوتا ہے اور اس پر پچھلا خطبہ آخری خطبہ تھا لیکن اسی سے بہت قریب موضوع ایک اور بھی ہے بین ہی وہی نہیں لیکن اس سے بہت ملحق ہے اور مجھے اپنی پچھلی تقریر کے دوران یہ احساس ہوا کہ اس کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے مغالطے اور بہت سے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہو گئے وہ مسئلہ جو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال واقعہ اپنی جگہ واقعہ ہے کہ جس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوتا حقائق کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہمارے یہاں ہے مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مشاجرہ کا لفظ بنا ہے شجر سے عربی زبان میں شجر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کی شاخیں در شاخیں نکلتی چلی جائیں درخت کے لیے لفظ شجر اسی لیے ہے کہ اس کا تنا ہے اس سے شاخیں پھوٹتی ہیں بڑی شاخیں ہیں ان سے اور چھوٹی شاخیں ہیں تو شاخیں در شاخیں جو معاملہ ہو جائے وہ شجر ہے پھر باب مفالہ میں جب یہ لفظ آتا ہے مشاجرہ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی گتھیاں ایسی الجھ گئی ہوں کہ جیسے دو درخت ہوں جن کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر اس طریقے سے پھنس جائیں کہ اب اس کے اندر بڑا مشکل ہو جائے یہ معلوم کرنا کہ یہ شاخ کون سے درخت کی ہے اور یہ شاخ کون سے درخت کی ہے یہ مشاجرہ ہے مشاجرات صحابہ سے مراد ہماری تاریخ کا اور تاریخ جو ہے وہ اگر باباد کی تاریخ ہو تو اس کے بارے میں تو کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ دور عباسی کی کوئی واقعات ہوں یا اس کے بعد کوئی دور عثمانی کے واقعات ہوں یا ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کے دور کے کوئی واقعات ہوں تو ہمیں مذہبی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی تشویش نہیں ہوتی لیکن جب دور صحابہ میں کوئی چیز نظر آئے کہ صحابہ آپس میں دست و غریبہ ہیں معاذ اللہ جنگیں ہو رہی ہیں خور ریزی ہو رہی ہے چوراسی ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں کا شکار بن گئے ہیں اب یہاں ایک سوال یا نشان ذہن میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کا وہ تقدس ان کا وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ در دل مومن مقام مصطفیٰ مومن کے دل میں مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے مسلمانوں کے دل میں ان کا احترام ان سے محبت ان کی تعظیم اب یہ ہونی ضروری ہے لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے خیالات ذہن میں آتے ہیں بہت سے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے اور اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کا موضوع ہے تاریخ وہ کوئی تحقیق و تفتیش کا کام بھی کرتا ہے کوئی توجیح بھی کرنا چاہتا ہے کیا معاملہ ہوا کس کی زیادتی ہوئی کون غلطی پر تھا 
تو اب تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی علمی دیانت کی روح سے آپ کے سامنے آئے آپ اسے بیان کریں اس میں اگر کوئی چیز خود آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اچھا نہ لگنا اور ہے اور کسی چیز کے ایک واقع ہونے سے انکار کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن آپ اس واقع کا انکار کریں گے تو وہ تو علمی دیانت کے خلاف ہو جائے گا معاملہ وہ علمی اعتبار سے بد دیانتی متصور ہوگی تو یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض باتیں اس ضمن میں کہ جو بہت ضروری ہیں اور بنیادی ہیں وہ آپ اطراف سے گوشت گزار کر دیں پہلی بات تو میں یاد کرنا چاہوں گا کہ مثبت طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ ادرو قرآن کیا ہے قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا میں نے جو آیات ابھی آپ کو دو پڑھ کر سنائی ہیں ایک آیت جو آخری ہے وہ بہت طویل ہے پہلی آیت جو ہے وہ اتنی طویل نہیں ہے یہ دونوں آیات جو ہیں یہ سورہ فتح کی آخری دو آیات ان میں سے پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنے مضمون کے اعتبار سے تین مقامات پر آئی اگرچہ میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے کہ یہ تکرار محض کبھی نہیں ہوتی قرآن میں جہاں کہیں وہ آ رہی ہے تو وہاں کسی نئے کانٹیکس میں آ رہی ہے نئے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے آ رہی ہے لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ ہو الزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق دین کل یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین جگہ پر آئے سورہ توبہ میں بھی آئے یہاں سورہ فتح میں آئے پھر اٹھائیس میں پارے میں سورہ سب میں آ رہے ہیں سورہ توبہ اور سورہ سب میں ان الفاظ کے بعد الفاظ آتے ہیں بلاؤ کرے حل مشرقون اور یہ جو مقام ہے جس سے میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت وہاں جو آخری ٹکڑا ہے وہ کفا بلّہ شہیدا اس کے بعد آتا ہے محمد الرسول اللہ ولزین ماہو و شدا الفار بینہم یہاں جو یہ آیت آئی ہے بطور تمہید آئی ہے اس مضمون کے لیے جو اس کی بعد والی آیت میں آ رہی ہے پہلے اس آیت پر اگر آپ توجہ مرتکز کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست بیان ہوا اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا ہے ان کے بھیجنے کی غرض کیا ہے غائب کیا ہے مقصد بے ست محمد علیہ سلاۃ وسلام کیا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو اس لیے کہ مقصد کے تعین ہی سے پھر کسی شخصیت کے اپنے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے کسی نے اپنے سامنے گول کیا رکھا تھا آئیڈیل کیا تھا مقصد کیا معین کیا تھا تبھی آپ طے کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکا کس حد تک اس کی تکمیل کر سکا کر سکا یا نہیں کر سکا کسی بھی شخصیت کی اگر اسیسمنٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کو معین کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کیا معین کیا تھا پھر ہم سوچیں گے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہا اور کس طریقے سے اس نے اس مقصد کی تحصیل دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ دنیا میں تعلقات جو ہیں علائق دنیاوی ان کو بھی احساس کرتے ہیں کسی بھی شخص کو اپنے رفقاء اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ جو ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت یا ان کے ساتھ جو وہ اپنا قلبی تعلق رکھتا ہے اس میں بھی اصل فیصلہ کن چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے میرے مقصد میں کون میرا ساتھی ہے ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہیں تعلقات ہیں دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری رشتے داریاں کچھ دوستیاں جو ہیں وہ ویسے ہی ہوتی ہیں بس ایسے ہی مجھے کوئی شخص پسند ہے اور میں اس سے کوئی دوستی رکھتا ہوں کسی سے ویسے ہی مجھے بغض اور عداوت ہو گئی ہے مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا یہ بھی اس طرح کی دوستیاں اور ایسی دشمنیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں لیکن ایک ہوتی ہے مقصدی دوستی مقصدی رفاقت اب ظاہر بات ہے کہ اس رفاقت کو اگر آپ معین کریں گے اور اس کو احساس کریں گے اس کے لیے بھی اس مقصد کا تعین ضروری ہے یہ رفاقت کس غرض و غائب کے لیے لہذا دونوں اعتبارات سے جو آیت آئی ہے پہلے وہ بہت ہی مانی خیز ہے اولزی اور صلا رسول بالہدا و دین الحق دین کلی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر بھیجا الہدا کتاب ہدایت ہدایت کاملہ قرآن مجید جو ہد الناس بھی ہے ہد المتقی بھی اور ایک اور چیز دے کر بھیجا وہ دین الحق دے دین حق دے کر بھیجا یہ دین حق جو دے کر بھیجا تو کس لیے کیا صرف اس لیے کہ اس کی تلاوت ہو اس کے لیے کوئی مدہ سرائی ہوتی رہے اس کی تعریف کی جاتی رہے یا اس لیے کہ وہ دین وہ نظام دین جو ہے وہ تو در حقیقت اس کے معنی اگر کوئی بنتے ہیں تو اس وقت جب کہ وہ قائم ہو اور نافذ ہو جب تک کہ کوئی نظام قائم نہیں ہے 
अच्छे से अच्छा निजाम आप दुनिया के सामने पेश कर दीजिए नजरी एतबार से किताबों में लिख दीजिए आला से आले नक्शा खींच दीजिए वो बेकार है बेमानी है वो कोई हजत नहीं बन सकते जब तक कि आप उस निजाम को दुनिया में कायम करके न दिखा दें चला कर न दिखा दें वरना आपके इल्म में है कि रिपब्लिक नामी किताब लिखी अफलातून ने कब लिखी समझिए कि हजरत मसीह सलाम से भी तीन चार सौ बरस पहले वो किताब लिखी जा रही आज उसको तकरीबन सवा दो, दो हजार बरस होने को आ गए लेकिन वो किताब जो है चाहे वो अपनी जगह पर कितना ही उसने अपनी लियाकत और जहानत का उसमें सबूत दे दिया हो निजाम ऐसे होना चाहिए हुकूमत ऐसे होनी चाहिए सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए लेकिन वो किताब एक यूटोपिया करार पाएगी इसलिए कि वो सोसाइटी ना आज तक दुनिया में कायम हुई ना उस तहत का कोई निजाम दुनिया में कायम करके दिखाया जा सका चलाकर दुनिया के सामने बतौर दलील पेश किया जा सका वो एक ख्याली जन्नत है यूटोपिया है मोहम्मद सल्लाम का इम्तियाज जो बात के उसने तस्लीम की है वो दी हंड्रेड वाले ने वो सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि उन्होंने वो निजाम कायम करके दिखाया है उन्होंने उस निजाम को चलाकर दिखाया है उसका अमली नमूना पेश किया है सिर्फ एक तालीम नजरी सतह पर नहीं दी है बल्कि अमलन उसको कायम किया तो ये है असल में वो इम्तियाजी मकाम मोहम्मद सल्लाम का और ये इम्तियाज जो है हर एतबार से होगा आम लोगों से तो जो इम्तियाज है सो है उसके तो यहाँ बयान करने का मौका नहीं है और दुनिया में बड़े बड़े लीडर उठे हैं बड़ी बड़ी शख्सियतें उठी हैं उनसे तकाबुल इस वक्त जो है वो पेशे नजर नहीं है खुद रसूलों की जमात में जो इम्तियाजी मकाम है मोहम्मद सल्लाम का वो जो मुकदस तरीन जमात है उसमें इम्तियाजी मकाम ये है कि आप ही है वो वाहिद रसूल अल्लाह के सल्लाम जिन्होंने एक मुकम्मल इनकलाबी जिदोजहद के जरिए से अपनी हयात तैयबा में कुल बाईस बरस की मेहनत और मुशक्कत और जिदोजहद के नतीजे में वो निजाम दीन हक ब तमामो कमाल कायम करके दिखा दिया इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी हजरत मूसा सलाम में देखिए तो नहीं मिलेगी हजरत ईसा सलाम का मामला तो बहुत ही इब्तदाई स्टेज में रहा है अब वो नजूल मसीह के बाद जो मामला होंगे वो इससे मुताल नहीं है हजरत इब्राहिम सलाम जो इमाम उन्नास हैं अबुल अम्बिया हैं खलील उल्लाह हैं उनको अगर आप बिला तस्वी अगर बात समझना चाहें उनका कारनामा हयात बिल्कुल उस बूढ़े बागबान के मानंद है जो कहीं दरख्त लगाता है अगर अगरचे उसे पता है कि इस तरफ को फलते फूलते देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है मैं लगा रहा हूँ अगली नस्लों के लिए उन्होंने तोहहीद की दावत के मराकज कायम कर दिए कोई एक मरकज जो है वो यहाँ बैतुल्लाह की तामीर हो गई रबना अलैकीमला अपने अपनी औलाद में से एक शाख जो है उसको वहाँ आबाद कर दिया इन्नी असकन तो मंजुर्रियती बेबाजिन गैर इन दैत कल मुहर्रम रबना अलैकीमला अपने दूसरे बेटे को किनान में बिठा दिया अपने साथ जो हिजरत करके आए थे वतन से भतीजे हजरत लूत सलाम को उन्हें वो सदूम और आमूरा की बस्तियों की तरफ भेज दिया वहाँ जाकर दावत खैर दो दावत तोहहीद दो लेकिन ये कि कोई दावत फल फूल कर नतीजा खेज होकर दुनिया में उसके एक सूरत नगर आई हो कि ये है अल्लाह का दीन तोहहीद एक नुकता है लेकिन जब वो फैल कर एक निजाम जिंदगी की शक्ल इख्तियार करता है तो ये सूरत उसकी बनती है ये आपको किसी और रसूल के यहाँ नजर नहीं आएगी ये बात ये बात है सिर्फ मोहम्मद सल्लाम की हयात तैयबा में इसीलिए यूँ कहिए कि आप रसूल कामिल हैं रिसालत की तकमील हो गई आप पर रिसालत के एतबार से गोया कि आप मुतम रसुल मुकम्मल रसुल रिसालत की तकमील फरमाने वाले हजूर ने भी तस्वीर अपने लिए इख्तियार की है कि बहुत बड़ा कसर था कि जिसकी तामीर हुई है बहुत खूबसूरत लोग उसके गिर चक्कर लगाते थे देखते थे कुछ रखना एक जगह पर है पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया मेरे आने से उस कसर की तकमील हो गई वो सिलसिला ये रिसालत जो है वो अपने अरूज को और कमाल को पहुंच गया अब यहाँ काबिल एक और मसला ये है कि ये जो जिद्दोजहद थी एक दावत और तबलीग का अपना मरहला है उसमें भी साथियों की जरूरत है हजरत मसीह सलाम ने भी अपने कुछ साथियों को हमारी इनको तरबियत दी और तरबियत देकर फिर भेजा के जाओ अब इस पैगाम को आम करो और बड़ा ही प्यारा खुतबा है हजरत मसीह सलाम का मती की इंजील में कभी पढ़िए उसमें कहीं कोई गलत बात भी आ गई होगी लेकिन बहस ये मजमू खुतबा बहुत प्यारा है जब हिदायत दी है हजरत मसीह ने के जाओ और ये नेमत जो मैंने तुम्हें दी है अब इसको तकसीम करो बड़ी प्यारी हिदायात है उनमें मसल एक जुमला ये भी आता है कि देखना इसका कहीं कोई मुआवजा किसी से कबूल न कर लेना तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त तकसीम करो मैंने तुमसे कोई उजरत नहीं ली है 
جو کچھ تمہاری تعلیم و تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے میں نے اس کی کوئی فیس تم سے وصول نہیں کی ہے کوئی میں نے اجرت نہیں لی ہے تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم وہ بھی الفاظ جو ضرب المسل بن گئے ہیں دیکھنا فاختہ کے مانند بے ضرر لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہنا ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بے ضرر تو ہے لیکن وہ اتنا غافل بھی ہے کہ دوسرا اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے طرف ہے یہ جو امتزاج حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں آیا ہے کہ دوسروں کے لیے بے ضرر اتنے جتنے فاختہ ہوتی ہے لیکن خود اتنے چوکس رہو چوکنے رہو یہ نہ ہو کہ دشمن کے لیے ایک نوالا تر بن جاؤ جو چاہے وہ کر گزرے جس طرح سانپ چوکس رہتا ہے چوکنا رہتا ہے ہوشیار رہتا ہے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر پر تو معاملہ یہ ہے کہ دعوت ہو تبلیغ ہو تعلیم ہو ویسے تو ہر معاملے میں ضرورت ہے کمپینینس کی کامریڈس کی کولیگس کی جو ساتھی ہو اس کام کے اندر دست و بازو بنے لیکن انقلابی جد و جہد انقلابی جد و جہد وہ چیز ہے کہ جہاں معاملہ صرف تلقین و تبلیغ کا نہیں رہتا وہاں تصادم آتا ہے وہاں جان کی بازی کھیلنی پڑتی ہے وہاں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑتا ہے وہاں جو ساتھی ساتھ دے سکے وہاں جو ساتھی بن سکے وہاں جو دست و بازو بنے وہاں اگر کسی کی شان یہ ہو کہ جہاں ان کے رہنما ان کے لیڈر جن کے پیچھے وہ چل رہے ہو اگر ان کا پسینہ گر رہا ہے تو وہاں اپنا خون بہانے کو وہ اپنے لیے موجب سعادت سمجھے تب وہ انقلاب اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچتا ہے تب بات آخری درجے تک پہنچے گی اگر ایسے رفقا ایسے جانسار ایسے ساتھی ایسے آوان و انصار میسر نہ آئے کسی وجہ سے تو یہ جان لیجئے کہ پھر ایک شخص کے بل پر بات آگے نہیں چل سکتی میں اس کو ثابت کر دینا چاہتا ہوں خود قرآن مجید سے میں نے ابھی ذکر کیا حضرت موسا علیہ السلام کا اور واقعہ یہ ہے کہ حضور سے نزدیک ترین جو آتے ہیں زمرہ انبیاء میں وہ حضرت موسا علیہ السلام قرآن مجید میں وہ جو صاحب قصص القرآن ہیں مولانا حفظ الرحمان سواروی انہوں نے تمام رسولوں اور نبیوں کی جو وہ تاریخ مرتب کی ہے قرآن مجید سے وہاں ساتھی آیات کی تعداد بھی دے دی حضرت نوح کے ذکر پہ کتنی آیات ہیں حضرت ابراہیم کے ذکر پر کتنی آیات قرآن میں حضرت نو علیہ السلام کے ذکر پر پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی ہیں ساڑھے چھ ہزار آیات میں سے آپ ذرا غور کیجئے پانچ سو پچپن گویا کہ تیرواں حصہ قرآن مجید کا حضرت موسا علیہ السلام کے ذکر پر ہے تو ذرا ان کی عظمت کا اندازہ کریں لیکن ان کا حال بھی یہ ہے حضرت موسا کلیم اللہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب انقلاب کا وہ مرحلہ آیا ہے جسے میں اس وقت جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں انقلاب کبھی نہیں آتا کسی آرم کانفلکٹ کسی بھی مسلح تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آئے گا نظام قائم نہیں ہوگا کوئی نظام اپنی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے مفادات ہوتے ہیں چودراہٹیں ہوتی ہیں وہ ذرا سا وہ نظام ہلتا ہے تو آنچ آتی ہے چودراہٹوں پر آنچ آتی ہے مفادات پر آنچ آتی ہے منصبوں پر تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نظام اکھڑے گا تو ان کے ساتھ یہ پیوستہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ اکھڑیں گی کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اب آگے آئیں گے جو کہا تھا وہ جو عرب کے سب سے بڑے خطیب تھے بعد میں ایمان لے آئے لیکن وہ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قریش کے وہ چوٹی کے لوگ اور حضرت عمر سے شکایت ان کہتے ہیں آپ کی محفل میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں تو جوتیوں میں جگہ ملتی ہے اور وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھے نوجوان تھے اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ یہاں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے قریب ترین ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو آپ نے اتنا مرتبہ دے دیا یہ نوجوان اور اس کو آپ اپنے قریب بٹھاتے ہیں حضرت عمر نے اشارہ کیا سرحدوں کی طرف انہوں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے ان سرفروشیوں کی بدولت کیا ہے وہ جانساریاں جو انہوں نے کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون بہایا ہے یہ مقام انہوں نے اس کے تفیل حاصل کیا ہے ہاں تمہارے لیے بھی موقع ہے وہ سرحدوں پر ابھی جنگیں ہو رہی ہیں محمد کے مشن کی ابھی تکمیل کا مرحلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ وہاں جاؤ ثابت کرو شو یور ورتھ پروو یور ورتھ ثابت کرو کہ تم اہل ہو اس اعزاز کے تو یہ اعزاز تمہیں بھی مل جائے گا یہ کسی کو ایسے ہی نہیں مل گیا ہے سہیل بن عمر غالب ان کا نام تھا بہت بڑے خطیب تھے اور جب صلاح حدیبیہ کی نیگوسیشن ہو رہی تھی اس میں اربوں ان میں قریش مکہ کی طرف سے نمائندے ہو کر وہ ہی آئے تھے وہ فتح مکہ کے بعد ہی بال لائے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگوں نے جانساریاں کی ہیں تب کہیں جا کر انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے یہاں اس آیت کے حوالے سے اصل میں صحابہ کرام کی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے ان کا مقام اور مرتبہ بتانا مقصود ہے 
کہ یہ کمپینینز ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسا کے ساتھیوں نے جب وہ مرحلہ جنگ کا آیا تو صاف ٹکا سا جواب دے دیا اذہب انت و رب کا فقات لا ان ہا ہنا قائدون جائیے آپ اور آپ کا رب, رب جنگ کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ وہ قوم جس سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے بڑی زور آور قوم ہے ان نفیحا قومن جب تارین بڑی زبردست قوم ہے بڑے طویل القامت تھے وہ لوگ کہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا تھا لہذا ہمارے اندر سکت نہیں ہے جاؤ خود لڑو ہم یہاں بیٹھے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ایک طرف تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یہ سورہ معاہدہ میں تفصیل ہے حضرت موسا علیہ السلام کی طبیعت پر جو کیفیت پھر بارد ہوئی ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار انی لام لے کو اللہ نفسی واقعی مجھے اختیار تو ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے ہم حاضر ہیں جو حکم ہو لیکن اب یہ امت انکاری ہے یہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ففرق بین انا و بین القوم الفاسقین اے اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق کر دے ہمیں ان سے علیحدہ کر دے اللہ کا رسول امت سے برات کا اظہار کر رہا ہے اعلان بیزاری کر رہا ہے اس لیے کہ یہ اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنا خون بہانے کے لیے جانے دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے ایک طرف تو یہ معاملہ اور دوسرے یہ کہ تاریخ کا پروسیس وہیں رک گیا عمل وہیں رک گیا اس لیے کہ اب وہ انقلاب کا پروسیس چالیس برس موخر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آ جاتے میدان میں تو ہم مدد کرتے اور ہم دے چکے تھے انہیں یہ عرض مقدس یہ تو ان کے لیے طے کی جا چکی تھی ان کی اس کم ہمتی کی وجہ سے فَإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض اب چالیس برس تک ان پر حرام کر دی گئی یہ اسی طریقے سے سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے چالیس برس کی وہ سہرہ نوردی ہے وہ پھر وہ نسل ختم ہو گئی جو, جو اس غلامی کے دور میں پیدا ہوئی تھی پلی بڑھی تھی غلامانہ ذہنیت والی نسل ختم ہوئی اور پھر اس سہرہ کے اندر نئی نسل ابری ہے وہ جب پروان چڑھی ہے کھلی فضا میں آزاد فضا میں ان کے اندر اوساف آئے پھر جہاد ہوا لیکن حضرت موسا کا انتقال بھی اسی دوران میں ہو گیا حضرت ہارون کا بھی ہو گیا ان کی اپنی زندگیوں میں وہ دین کا غلبہ جو ہے اس کا دن نہیں آ سکا یہاں آپ سوچئے اس کے پرکس معاملہ ہوا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علالکفار رحماؤ بینہم ان کا معاملہ بڑا مختلف ہے یہ موسا کے ساتھیوں سے بہت مختلف ہے چنانچہ جب یہاں آیا ہے جہاد کا اور قتال کا مرحلہ اور حضور نے مجلس سے مشاورت منقض کی وہاں پہ صحابہ اکرام نے پڑی جان سارانہ انداز میں تقریریں کی حضرت مقداد نے کی حضرت عمر نے کی رضی اللہ تعالی عنہما لیکن حضور کچھ مطمئن نہیں ہو رہے تھے اس پر بات سمجھ لی حضرت سعد ابن عباد علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے رئیس انصار کے خضرج کا قبیلہ بڑا تھا وہ رئیس خضرج تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ بات کیا ہے حضور کو کچھ ہماری طرف سے یقین دہانی مطلوب ہے اس لیے کہ مہاجرین تو ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے تھے وہ تو جان ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے ان کی طرف سے تو کوئی بات تھی ہی نہیں کوئی شک اور شبہ والا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ اگر تھا تو انصار کا تھا تعداد ان کی زیادہ تھی دوسرے یہ کہ انصار سے جو بیعت ہوئی تھی بیعت اقبا ثانیہ جس کی بنیاد پر کہ یہ ہجرت کا معاملہ ہوا اس میں جو شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں یہاں معاملہ یہ تھا کہ حضور مدینے سے نکل کر اقدام فرمانا چاہتے تھے تو یوں سمجھئے کہ وہ جو معاہدے کی شکے تھی وہ کور نہیں کر رہی تھی حضور کے اس اقدام کو تو حضور بار بار نگاہ آپ کی اٹھ رہی تھی انصار کی طرف اس پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے پھر جو خطبہ دیا ہے خطبہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے اور معرفت بھی ہے اور دین کا لب لباب بھی ہے حضور انا آم انا بے کا و صدقنا کا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہم نے آپ کو رسول مان لیا اب ہمارے لیے آپشن کون سا ہے ہمارے لیے کوئی راستہ کون سا ہے آپ جو حکم دیں گے ہم پیروی کریں گے آپ بسم اللہ کیجئے الفاظ یہ آتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو بڑھ کے غمات تک لے جائیں گے اور دبلا کر دیں گے لازر کر دیں گے آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر کے کنارے کھڑے کر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے تب حضور کا چہرہ مبارک کھل کھلا اٹھا آپ کی طبیعت میں بشاشیت آ گئی کہ یہ ہے وہ وہ جذبہ کی جو مطلوب ہے یہ جذبہ ہے کہ جس سے انقلاب آیا پروسیس آگے چلا جنگ بدر ہوئی جنگ عہد ہوئی جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو ساتھیوں کا ظاہر بات ہے کہ اگر ایک شخص پر کوئی معاملہ ہونا ہوتا تو موسا کا معاملہ بھی رکتا نہیں وہ تاریخ کا بہاؤ اور تاریخ کا وہ عمل جو وہاں رک کر رہ گیا کس وجہ سے کہ ان کے ساتھیوں نے بے ہمتی دکھائی 
اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ہوئے اپنے اس مشن کی تکمیل میں اور ایسی شاندار کامیابی جیسی کامیابی کا تصور پوری انسانی تاریخ کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا اس کے اندر اصل جو ہے معاملہ ہے وہ وہ ہیں ولزین ماہ محمد کی شخصیت تو ہر چیز سے بالا تر ہے ہی وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اصل مسئلہ ہے ولزین ماہ کا یہ ہے وہ لوگ ولزین ماہ کفار رحما بین ہوم یہ کفار پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے نرم دل بڑے رحم رحیم اور شفیق ایک دوسرے پر انتہائی مہربان ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے اپنی اپنی ضرورتوں کو موخر کر کر اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے یو سرون اعلی انفسیم ولا کان بہم خساسا اور ان کا حال یہ ہے سختی کا ویسے تو سخت مشہور سب سے زیادہ جو ہیں خود حضور کا اپنے فرمان کے مطابق وہ تو حضرت عمر ہے اشد تو ہم فی امر اللہ عمر لیکن واقعہ یہ کہ حضرت ابو بکر کی سختی ذرا بولادہ کیجئے ویسے انتہائی نرم خو رقیق القلب انسان لیکن ان کے بیٹے عبد الرحمن نے یہ کہا غزوہ بدر کے بعد وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑ رہے تھے ابو بکر جو ہے حضور کے دست راست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ اب ہے تو اس میں باپ اور بیٹا مدے مقابل ہیں عبد الرحمان نے کہا کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ ایک مرتبہ بالکل میری زد میں آ گئے تھے میں نے رعایت کی آپ کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے, آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جنگ تھی معبودان باطل کے لیے تمہاری جنگ ہوگی کسی نفسانیت کی وجہ سے اور میری جنگ تھی صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے یہ تین الفاظ میری زبان پر آئے ہیں اور آیت کی طرف ذہن منتقل ہو گیا قل ان کا نا باؤکم و ابنا کم و اخوان کم و ادواج کم و عشیرت کم و اموال ان طرف تو موہا و تجارت ان تک شعلہ کا سادہ و مساکن تر دورہ احب علیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فترب سو حتیاتی اللہ بے امری و اللہ لا یاد القوم الفاسقین اگر یہ علایت دنیاوی اور یہ مال و اسباب دنیاوی محبوب تر ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفاع ہو جاؤ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے اور اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہی ہے ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ ہے انداز کہ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں تو تمہاری جنگ تو تھی ان میں سے کسی چیز کے لیے اور میری جنگ جو تھی وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے تھی تم نے اس رشتے کا لحاظ کیا میں کبھی لحاظ نہ کرتا یہ ہے اشد الکفار رحما بین ان کا ایک اور بس بیان ہو رہا ہے تراہم رکان سجد من اللہ و رضوانا انہیں تم دیکھو گے رکو کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں اسی کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں اللہ راضی ہو جائے یوریدون وجہ ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کا نصب العین صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے دال کا مسیما ہوں فی وجوہ من اثر سجود ان کے چہروں پر ایک آثار ہیں سجود کے اب یہ آثار جو ہے صرف یہ ظاہری جو کبھی کبھی گٹا پڑ جاتا ہے وہ نہ سمجھیے چہرے پر ایک کیفیت آ جاتی ہے عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور میں سرب سجود ہونے سے ایک کیفیت ہے جس کو کہ تمام آثار سے تعبیر کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں اہل ایمان کے چہرے دبکتے ہوئے ہوں گے ہاتھوں سے بھی نور نکل رہا ہوگا جہاں جہاں پر بھی وضو کے اثرات پہنچتے تھے وہاں اس کی نورانیت کا ظہور ہو جائے گا جو وضو کی نورانیت ہے سیما ہوں فی وجو نثر سجود سال کا مسل ہوں فی تورات و مسل ہوں فی انجیل یہی ان کی تمثیل اور یہی ان کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی تورات میں کہ ہمارے نبی آخر الزما کے ساتھیوں کی کیفیات یہ ہوں گی ان کی سیرت و اتوار کے نقشے یہ ہوں گے سال کا مسل ہوں فی تورات و مسل ہوں فی انجیل یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بیت المقدس کی فتح کے وقت پیش آیا ہے کہ جب محاصرہ طویل ہوا تھا اور شہر جو تھا ہر اعتبار سے خود مختفی شہر فصیل اونچی پانی اندر موجود وہاں پر اور اجناس موجود ہے کھانے کے لیے راشن موجود ہے محاصرہ طویل ہو رہا ہے فتح نہیں ہو رہی اس وقت خود ان کی طرف سے عیسائیوں کے کچھ راہبوں اور عالموں کی طرف سے پیشکش ہوئی مسلمانوں تم یہاں قیامت تک پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ہماری کتابوں میں ایک درویش بادشاہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہونا ہے جو یہاں تم لوگ ہمارے سامنے ہو ہمیں کچھ وہ آثار نظر نہیں آ رہے 
مسلمانوں کو وہاں گئے ہوئے شام میں کافی وقت گزر گیا تھا تو بہرحال کچھ نہ کچھ آثار وہاں کی آب و ہوا کے کچھ لباس وہاں کا سا پہن رہے ہیں کچھ انداز جو ہے ایک زرخیز ملک میں اور جسم ہر طرف فراوانی ہے تو اس کے کچھ آثار پیدا ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ آثار تمہارے اندر نظر نہیں آ رہے لہذا تم پڑے رہو گے یہاں پر جب تک کہ وہ درویش جس کے آثار جس کی صفات ہماری کتابوں میں ہیں وہ ہوگا تو یہ شہر پتا ہوگا ورنہ نہیں حضرت ابو عبیدہ تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کماندار تھے انہیں فوراً ذہن منتقل ہوا کہ یہ ہو نہ ہو عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درویش بادشاہ موجود ہے اسے کیوں نہ بلا لیا جائے چنانچہ ریکویسٹ گئی مہاد جنگ سے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فصیل پر سے دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں جو بھی اوصاف لکھے ہوئے تھے ان سے ٹیلی کیا ہے اور دروازے کھول دیے بغیر کسی کشت و خون کے کوئی خوریزی نہیں ہوئی اور شہر کھل گیا زال کا مسل ہم فت اور آت و مسل ہم فلم جیل کا ذرا نخرج شک فہاز رہو یہ جو جماعت ہے مقدس محمد کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی ساتھیوں کی جماعت کو تشویر دی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی کسان کوئی پودا لگاتا ہے وہ پودا پھلتا ہے پھولتا ہے پہلے اس کا اکوا نکلتا ہے پھر وہ ذرا اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے وہ تنا گدراتا ہے اور پھر وہ اپنی پوری اس پختگی کو پہنچتا ہے برگ و بار لاتا ہے ظاہر بات ہے جیسے جیسا پودا پھلے پھولے گا وہ پودا لگانے والا جو کسان اور کاشتکار ہے اس کا دل بھی کھلتا چلا جائے گا اس کو خوشی ہوگی بسرت ہوگی لیکن دشمن جو ہے وہ جلیں گے یہی معاملہ ہے اس جماعت صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم کا ذرا اخراج شتاہ فاضرا فستغلزا فستبا علا سوکی یو جے بزرا یغیزا بے ملک فار وہ جو کاشتکار ہے کاشتکار کون ہے یہ کھیتی صحابہ کرام کی جو ہے اس کا بونے والا کون وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری لگائی ہوئی یہ کھیتی برگ و بار لا رہی ہے یہ پھلی ہوئی ہے یہ باغ پھلا ہوا ہے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے تو یہ کیفیت جو ہے یو جب بہت اچھی لگ رہی ہے اس کاشتکار اور کسان کو لے یغیزا بے مل کفار کفار جو ہے ان کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس جماعت سے حسد کے اندر چلے جا رہے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں کل منہ تو بے غیر کو میں جگہ آیا ہے مر جاؤ اپنے اس غیر کو اپنے دل میں لیے ہوئے لیکن یہ کہ یہ کھیتی پھلی پھولے گی یہی وہ کھیتی ہے جس کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض اللہ کا وعدہ ہے اے صحابہ اے صحابہ کی جماعت اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین کی کم استخلف الذین من قبلکم جیسے کہ خلافت ارضی اللہ نے عطا فرمائی تھی سابقہ رسولوں کی امتوں کو سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام ان کی ستمت کو ذرا یاد کرو محمد کے غلام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے کہیں آگے نکل جائیں گے کم استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا ان کے دیئے ان کے دین کو تمکن عطا فرمائے گا غلبہ عطا فرمائے گا اور یہ جو حالت خوف ہے جس میں سے اس وقت تم گزر رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نرزے میں ہیں اور بتیس دانتوں کے ماں بین ایک زبان آئی ہوئی ہے ایک وقت آئے گا کہ امن ہوگا کوئی تمہیں اندیشے نہ رہیں گے اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا یہ ہے صحابہ کی جماعت ادرو قرآن جن سے وعدے کیے گئے میں اس دوسری آیت کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا اپنے ایک استدلال کی ان کا خطبہ نہج البلاغا میں موجود ہے آج بھی موجود معاملہ یہ پیش آ گیا تھا کہ جب ایران میں جنگ جاری تھی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کو کچھ ریورسل ہوئی محسوس ایسا ہوا کہ کہیں شکست نہ ہو جائے یہ پورے سیلاب کا رخ نہ بدل جائے حضرت عمر نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا بہاد جنگ پر اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے اگر ٹیبل دا ٹرن تو پھر معاملہ جو ہے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا لہذا میں خود جاؤں گا بہاد جنگ پر اور خود قیادت کروں گا مسلمان افواج کی اس وقت مجلس مشاورت میں جو شورا تھی اس میں حضرت علی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا انہوں نے اسی حد اسی آیت کے کو استدلال کی بنیاد بنایا اور کہا کہ یہ جہاں تک اللہ کے دین کے غلبے کا تعلق ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے اس میں کسی شک و صبح کی گنجائش ہی نہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ من اصل کو من اللہ حدیثہ و من اصل کو من اللہ قیلہ یہ تو ہو کر رہے گا یہی آیت پڑی اس لیے آپ کو فکر میں مبتلا نہ ہو فکر مند نہ ہو پریشان نہ ہو وقتی سی کوئی بات آ گئی ہے لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا 
البتہ آپ کا یہاں سے مرکز سے ہلنا ٹھیک نہیں ہے چکی کی مثال چکی کا لفظ استعمال کیا آپ عرب کا اس وقت مرکز ہے امت کے لیے آپ بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے چکی کے وہ درمیان میں کلی ہوتی ہے جس کے گرد کے وہ چکی کا پاٹ گھومتا ہے آپ اگر یہاں سے ہل گئے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ شیرادہ منتشر ہو جائے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ دشمن تاک لے کے یہی ہے اگر کسی طریقے سے پورا زور لگا کر آپ کی زندگی کا چراغ کھل کر دیں تو یہ سارا کا سارا معاملہ سلپٹ ہو جائے گا یہ جو تقریر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر وہ جو قول مشہور ہے حضرت عمر کا لولا علی لہلا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے بہترین مشورہ دینے والے بہترین بات سجھانے والے انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ تعاون جو کیا ابو بکر کے ساتھ کیا عمر کے ساتھ کیا عثمان کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس لیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار ان کی سختی جتنی تھی وہ دشمنوں کے لیے تھی روحماؤ بینہم باہم تو وہ انتہائی شفیق ہیں انتہائی ایک دوسرے پر مہربان ہیں انتہائی مخلص ہیں ایک دوسرے کے لیے تو یہ ہیں شہادتیں جو ہمیں تاریخ دے رہی ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے البتہ وہ جو مسئلہ ایک سامنے آیا تو ایک بات تو میں کر چکا ہوں میں نے ایک بات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی کہ وہ جھگڑے جو ہوئے اس کے پشت پر سادش تھی دشمن ہوگی سادش اتنی شریف تھی وار اتنا کاری تھا کہ سب کے سب لوگ جیسے کہ بند کر رہ جاتے ہیں جیسے کہ متحیر ہو کر رہ جائیں کیا کریں کیا نہ کریں فتنے کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے اتنا فتنہ پھیل گیا ہے اس کا کوئی الزام نہ عثمان پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ علی پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ معاویہ پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی دو بھائیوں کے درمیان بات کسی طرح الجتی ہے اور سلجتی نہیں دونوں طرف محبت بھی ہے دونوں طرف وہ دل جو ہے وہ گویا کے تڑپ بھی رہے ہیں لیکن کچھ ہے سازشی کچھ ہے ان کے درمیان ایسی کیفیت پیدا کر دینے والے کہ وہ کسی طریقے سے معاملے کو سلجھنے نہیں دے رہے یہ ہوتا ہے عام مشاہدے کی بات ہوتی ہے یہی معاملہ وہاں بھی ہے علی نے اپنے دونوں جگر گوشوں کو کھڑا کر دیا ہے عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے اب علی اس سے بڑھ کر کیا کریں رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بیٹے ہیں حسن اور حسین پہرے دار ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیکن یہ کہ اگر حضرت عثمان نے روکا ہوا ہے علی کے ہاتھ تو بن گئے عثمان کے فیصلے سے ان کا فیصلہ ہے کہ میں اپنی جان کی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں یہ ہے وہ بات جس نے باندھ دیے ہاتھ علی کے طلحہ کے زبیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن میں سے ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہے یہ معاملہ بالکل ایک طرف کو کھاتا جو ہے الزام جس کو دی دینا ہے اس کو دیجئے آپس میں نہ بانٹنے لگ جائیے یہ الزام یہ تو در حقیقت اس دشمن کی ساز سازش کی گویا کہ ایک اعلی کار بننے والی بات ہو جائے گی دوسری بات اس مسئلے کا پہلو اور بھی ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے میں اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں بات کروں گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا مینٹل ایٹیچیوٹ کیا ہونا چاہیے ان کے باہمی اختلافات جو ہوئے تو ہوئے ایک لفظ میں تو وہ یہ ہے کہ کف لسان زبان روکو ان کے بارے میں اگر اختلافات ہوئے ہیں کوئی ججمنٹ پاس کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے ان کے بارے میں دوسری بات یہ کہ نیک نیتی اس کا دل میں یقین رکھو کسی کے دل میں نفسانیت نہیں تھی کسی کے دل میں بدنیتی نہیں تھی کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا اگر یہ نہیں مانو گے تو در حقیقت زد پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپ ان کے ساتھی ان کے اگر جان سار ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے اگر ان کے بارے میں ان کی نیتوں کے بارے میں اگر کوئی شک ہو جائے گا تو یہ شک جو ہے سارا کا سارا اس کا سایہ جو پڑے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پڑے گا اس زمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں مزید اگلے جمعے میں عرض کروں گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم